திருப்பங்கோட்ட கேசவிந்தை ஒன்னாம் பாப்பானாய நீலகண்டன் கஷேத்ர பரிசரத்தை எவ்வளவு எத்தையும் பெட்டம் கஷேத்ர நிலையில் எத்திச்சேரான சேர்த்திக்கோ திருப்பங்கோட்ட கேசவிந்தை ஒன்னாம் பாப்பானாய நீலகண்டன் கஷேத்ர பரிசரத்தை எவ்வளவு எத்தையும் பெட்டம் கஷேத்ர நிலையில் எத்திச்சேரான சேர்த்திக்கோ நீலகண்டன் <laughs> 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 தோட்டங்கரையிலே பி கே சாவித்ரியுடைய அரஞ்சானம் கஷேத்திர முற்றத்தை நஷ்டப்பட்டிருக்கிற விவரம் பிசினஸ் சமயம் அறியிக்கணும் கண்டு கெட்டதவ கஷேத்திர கமிட்டி ஆபீஸில் எத்திக்கேண்டதான் பத்மாவதி நீ ஆனமைக்கு பிடிங்க எடுத்து உத்சவ தோசம் ஆகும்போது இத்திரி கள்ளத்திலோக்கே ஆகா இது கேட்டா தோணும் இன்னான ஆத்தியாயிட்டு നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു டே அவசரம் ஜெயிலுக்கு எடுக்கும்பளே கூட கிடக்க நான் உண்டாவில்ல ஏடி ஆனமைக்கு சேர்த்த கள்ள குடிச்சாலே உடலோட சொர்க்கத்தி போறது அனுபவம் ஆ நம்ம நீலாண்ட இங்க வந்து வாசுவே ஏது நீலாண்ட நீ ஏலக்க நீலாண்ட மாதிரி அறியும் ஆ நம்ம ஆரக்கார நீலாண்ட அவன் வந்தல்ல எப்போ 4 மணிக்கு வந்து 1 லிட்டர் அடிச்சி போய் பின்ன 5 மணிக்கு வந்து 1 லிட்டர் கூட அடிச்சி போய் பின்ன 6 மணிக்கு வந்து 1 லிட்டர் கூட அடிச்சி போய் பின்ன 7 மணிக்கு வந்து ஒரு வாள் அடிச்சி போய் என்ன தவன் எവിടെ போய் தொலைஞ்சது நான் அறியண்டது விழிச்சோண்டு வந்தா நான் ചോദിച്ചിട്ട് വിവരം പറയാം ചക്കരേത ണല്ലോ ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഒരെണ്ണം അടിച്ചു അതടിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴാണ് എന്റെ സാവിത്രിയുടെ അരഞ്ഞാണം പോയെന്നുള്ള ആലോചിച്ച അത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് സങ്കടായി സങ്കടം വന്നറിയാലോ ഒരു ഉപ്പിന് ലഭിച്ചു പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴാണ് സാവത്തിന് അരഞ്ഞാണം തിരിച്ചു കിട്ടിയെന്നുള്ള അലോട്ട്സ്മെന്റ് കേട്ടത് അപ്പൊ എനിക്ക് സന്തോഷമായി സന്തോഷം വന്നറിയാലോ ഒരു ഉപ്പിന് ലഭിച്ചു അതും കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കള്ളുവാസു എന്നോട് കാശ് വെച്ചത് അതെനിക്ക് സങ്കടമായി സങ്കടം വന്നറിയാലോ ഓ എനിക്ക് വേഷം വന്നാ അറിയാലോ അത് മാത്രം അറിയാം ഒന്ന് ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ അല്ല അപ്പ എഴുന്നുള്ളിപ്പോ ഈശ്വര കാണാനില്ലല്ലോ മുങ്ങിയ ഇനി ഷാപ്പ് നിരീക്ഷിച്ചാലോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് അമ്പലപ്പറമ്പി വെച്ച് മാല പൊട്ടിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാം അത് കഴുത്തിലാണല്ലേ കമ്മലൂരി പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും വിശ്വസിക്കാം അത് കാതിലാണല്ലേ അരഞ്ഞാണം താനെ ഊരി പോയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കാൻ ഇത്തിരി പ്രയാസ കാരണം അതിന്റെ പ്ലേസ്മെന്റ് അരക്കെട്ടിലാണല്ലോ പൊട്ടു എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങളുടേതൊന്നല്ലോ എന്റെ ആയിരിക്കണം ആണെങ്കിൽ എനിക്കതില്ലല്ലോ ഓ ആദ്യം പോയി ഒരു അര ഉണ്ടാക്കിട്ട് വാ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അരഞ്ഞാണത്തിന്റെ അര ആലോചിക്കൂടി ഓ ഒരു ഉപശാപ്പ് മുഴുവൻ കുടിച്ചു വരില്ലല്ലോ അമ്പലം വഴി പ്രസിഡന്റ് വന്നല്ലോ 
എന്താ പത്മാവതി സുഖം തന്നെയല്ലേ ശങ്കരക്കുട്ടിന്റെ സംഭാവന കിട്ടിയല്ലേ അല്ല പ്രസിഡന്റ് ഈ അരഞ്ഞാണത്തെ പറ്റി എന്താ അഭിപ്രായം അരഞ്ഞാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരക്കെട്ടിനെ അലങ്കരിക്കുന്നതും അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ പണയം വെക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്നതുമായ ഒരു കര വസ്തുവാകുന്നു ഇതിനെ വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ അരഞ്ഞാണം എന്നും തെക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ അരഞ്ഞാണം എന്നും വിളിക്കും അതല്ല പ്രസിഡന്റ് നമ്മുടെ ഈ സാവിത്രി കുട്ടിയുടെ ഊരിപ്പോയ അരഞ്ഞാണം സ്ത്രീ ശരീരത്തിന്റെ മർമ്മപ്രധാനമായ ഭാഗങ്ങളെ അലങ്കരിക്കുന്ന പവിത്രമായ ഒരു സാധനമാണ് അരഞ്ഞാണം അത് പൊട്ടി മണ്ണിൽ വീണ് കാണാതാവുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭാരതസ്ത്രീയുടെ ഭാവശുദ്ധി വെള്ളത്തിലാവില്ലേ വാസുവേ വാസേ ഒരു ഒപ്പിക്കാള് എടാ നീലാണ്ട നിന്റെ സാവിത്രിയുടെ അരഞ്ഞാണ് എങ്ങനെയാണ് അഴിഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും മടിക്കുത്തിന് ഏറെ പിടിച്ചോ എന്റെ സാവിത്രി കുറിച്ച് അനാവശ്യം പറഞ്ഞാലോ ഈ വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്ത എന്താ ഇന്ന് ബന്ധാണ ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാനെ ശങ്കര ഈ എവിടെ പോയി മാഞ്ഞു പോയാ കേശവാ നീ വിരിഞ്ഞ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതെന്താ സൂത്ര താനെന്താ എന്താണ് പുറത്ത് കയറിയിരിക്കണേ ഇനി മുതൽ ഇതിന്റെ ഡ്രൈവർ ഞാനാ അപ്പൊ ഞാൻ അതെ കിളിയാ ആ അതെ കിളി തന്നെ ഇനി പറന്നു നടന്നോ തന്റെ പണി പോയി പണി പോകെ ഇതെന്താ വെള്ളിരിക്കപ്പെട്ടണോ ഈ പണി പോയെന്നും പറഞ്ഞുള്ള കടലാസുണ്ടാ കടലാസക്കാരെ അവന് മതാലോട് ചോദിക്കും അയ്യോടെ കിട്ടും നടയാന് അപ്പൊ എന്നെ വേണ്ടേ അല്ലെ ഈ എന്നാലും അപ്പൊ ഈ തോറ്റ എനിക്ക് എന്തിനാ മാങ്ങാറിക്കാനാ എന്നാ ഇതുകൂടി കൊണ്ടാക്കോ എന്റെ ഭഗവതി ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ഒരു അരഞ്ഞാണം അവൻ നിന്നെ ഇവിടെ കെട്ടിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത്രയും കാലമായിട്ടും അരഞ്ഞാണത്തിന്റെ വിവരം എന്നോടൊന്നും ഇണ്ടിയാ ഇപ്പൊ നാട്ടുകാർക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ ഒരു കഥ കിട്ടി കടം കൊണ്ട് ഇരിക്കപ്പുറത്ത് ഇല്ലാതെ നടക്കല്ലേ എന്റെ മോൻ എന്നിട്ട് നിന്റെ അരഞ്ഞാണം ഒന്ന് ഊരി കൊടുക്കാൻ തോന്നിയോ കഴുത്തിലുള്ളതും കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഊരി കൊടുത്തില്ലേ അതൊക്കെ വിറ്റു കളിക്കേണ്ടി വന്നതേ നീ കൊള്ളരുതാത്തത് കൊണ്ടാ കൊള്ളരുതാത്തതാരാണെന്ന് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ അറിയാം കഴുത്തിന് മിന്നേറ്റിയ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചല്ലേ നീ പറഞ്ഞു കാണും പെണ്ണും കണ്ടാ കോന്തിങ് വരട്ടെ ഞാൻ കാണിച്ചതരാ സാവത്രേ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത എന്റെ പണി പിന്നെയും പോയി കഞ്ഞിയെന്താ നാണം കേട്ടവനെ ഇതോടെ ചേർത്ത അമ്പത്തിനാലാമത്തെ പണിയല്ലാടാ നിനക്ക് പോയി അമ്മ നുണ പറയരുത് അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ പണി ഇടാ പാപ്പാന്റെ പണി കൂടി കളഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് നീ തുടക്കണ മൂടാ കിട്ടാ ആ തങ്കപ്പന്റെ ഒരു ലക്കിൽ പണി പോയപ്പോഴും അമ്മ ഇതന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഒരു പണി പോയാ വേറെ പണി കിട്ടില്ല പണി ചിലരണ്ടോ ഞാൻ പിന്നെ എന്നെ മടി ഞാനും അതന്നെ നോക്കണേ കട്ടിലിന്റെ അടിയിൽ നിങ്ങൾ ബാക്കി അയ്യോ പാമ്പല്ലേ തിരിപ്പനാ അപ്പ പാമ്പ നീ ഒളിപ്പിച്ചോച്ചേക്കാ പാമ്പിനെ ഇടുക്ക് സാധനം എടുക്ക മോളെ പാമ്പ അതിൽ മുട്ടണേ എന്താമ്മേ വേറെ എന്തെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നു അതല്ലാന്ന് പറ അവളൊക്കെ മനസ്സിലായി തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തിന്റെ സ്വപ്നടാ അതെ ഞാനേ സ്വപ്നം കണ്ടതുപോലെ തോന്നുന്നു ഓ സ്വപ്നം പ്രാന്ത ഇല്ലാതെ എന്തുവാ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് മനുഷ്യന്റെ ഉറക്കവും കിടത്തി എന്റെ ഉറക്കം പോയി ദുഷ്യന്താ ദുഷ്യന്താ 
दुष्यंत मेरे तांडा नहीं पड़ा कौन तुम दुष्यंत दा ये डिप्लो इन्ने न्यार दुष्यंत दा दुष्यंत मेरे तांडा यू अरे निंदे तांडा तो इन्ने सामसिया मेरे तो उनका बोने दुष्यंत दा ये इन्दे अच्छा अच्छा माशे पंडे ना पारण्य ना ना पारण्य राजा अपने पेरे बिल्कुल नहीं सरकार का सिर्फ प्रगारम कहीं ये एक्ट मासो उम्बल दोस्त आये तो ये इन्दे पेरे अपुर्याज ऐना ओहो तेरा ना इरिबत्ते तेरा ना यान मेने कितना पेरा है ना दुष्यंत ने ना अन्ने ने कुछ किरीड़ों मुड़ी बच्चे रह रही नहीं ले यंत्र मरण तो भयो नहीं किरीड़ में चाली भी लगी लेकिन नहीं ने कुछ दुष्यंत तन ने याने याना पेरे बोले क्यों आदरे बिल्ली गल करने कुछ मानसिल ला ओहो पासी ना ना ओह बोले दुष्� दुष्यंत ना अच्छा ना अच्छा ना अच्छा ना मौन ना लाता रहा ये बड़ा तो ना न्याव वाले कठिन तीन चीज़ हो कि तो चरपत तेरे जेली पहने पड़ने वाली है मुन्नी ना क्या बड़ी मौन है बाल आप सरे से बंदों ने तो आनो आधे इबड़ा 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 कौन से मुंबई आप सरे से तो बड़ी पोए पो काकूं तो ये नूरिंगी बड़ा � साक्षात्मदेवन पणि ते प्रधान अध्यापक अभिप्राय 
പ്രേമിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പറയില്ലല്ലോ അച്ഛന്റെ വായിൽ ഇത്രയും കേട്ടാ മതി ഈ പ്രേമം ഒരു മഹാസംഭവമാക്കി ഞാൻ കുടുംബിരി ഒളിച്ചോളാം സംഭവം കൊള്ളാം പക്ഷെ അത്ര കുടുംബിരി ഒളിക്കണ്ട ഏ ദുഷ്യന്തൻ എന്നാണ് പേരെങ്കിലും ഗാന്ധർവ വിധി പ്രകാരമുള്ള വിവാഹം നമുക്ക് വേണ്ട കേട്ടോ ദുഷ്യന്ത അച്ഛുമാഷേ പ്രേമത്തിന്റെ കാര്യമായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ ദുഷ്യന്ത എന്നുള്ള വിളി ഞാൻ കേൾക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ കേൾക്കും കേട്ടല്ലേ പറ്റൂ മോനെ ദുഷ്യന്ത എന്തോ ഞാനും രാവുണ്ണിയും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധം നിങ്ങളുടെ പ്രണയം കാരണം തകർന്നു തരിപ്പണമാവരുത് എനിക്ക് സമൂഹ മധ്യത്തിൽ നമ്ര ശ്രേഷ്കനായി നടക്കാൻ ഇടവരുത്തരുത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസ്സിനും ആഭിജാത്യത്തിനും നിരക്കാത്ത രീതി നീ പ്രവർത്തിക്കരുത് അച്ഛൻ ഈ സാഹിത്യം ഒഴിവാക്കിയിട്ടൊന്നു പറഞ്ഞേ ആ പെൺകുച്ചനെ നീ കണ്ണീര് ഉടുപ്പിക്കരുത് ഇല്ലച്ച ഒരിക്കലും ഇല്ല നീ സാമ്പാറിന് കടവർക്ക് ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് വരാം എല്ലാ കൊഴപ്പും താൻ ഉണ്ടാക്കിയതാ കൊച്ചു കൊഴുപ്പാൻ കാലത്ത് അവളുടെ ഒരു തമാശ എന്നായാലും ഒരു ദിവസം എല്ലാരും അറിയണതല്ലേ ഏത് ദുഷ്യന്തിന്റെ ശകുന്തലോട് പ്രേമാണെന്നുള്ളത് അല്ലല്ല അപ്പൊരാജ് എടി ഈ പ്രേമോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞെക്കി പഴുപ്പിച്ചുണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഓ പിന്നെ ഇത് ഞെക്കി പഴുപ്പിച്ചൊന്നുമല്ല ശരിക്കും പഴുത്ത് തന്നെയാ തൊട്ട് നോക്കി അത്ര പഴുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഒരു കണ്ണിമാങ്ങ പരുവത്തിലായതേ ഉള്ളൂ ദുഷ്യന്ത ഞാൻ വീട്ടിലോ ദുഷ്യന്ത നിന്റെ കട്ടിപ്പൂടി കട്ടിപ്പൂടിടാ കണ്ണാള കണ്ടപ്പാടി കട്ടിപ്പൂടിടാ ുംണാരേട്ടുണ്ട് <laughs> 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 ോ <laughs> 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 ായിരുന്നു അതൊക്കെ വെട്ടി നിരപ്പാക്കി തെങ്ങും കമ്പും ഒക്കെ വെച്ച് അത്യാവശ്യ കാര്യം കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായി പാമ്പേ നീ കൊത്തരുത് ഇപ്പോൾ തേങ്ങേ നീ വീഴരുത് ഇപ്പോൾ ആരാന്റെ തെങ്ങും മേലൻ ജീവന്റെ ജീവനിരിപ്പു പാമ്പേ മലം പാമ്പേ പാമ്പല്ലായിരുന്നു പേടിച്ചു പാമ്പേ നീ കൊത്തരുത് ഇപ്പോൾ തേങ്ങേ നീ വീഴരുത് ഇപ്പോൾ ആരാന്റെ തെങ്ങും മേലഞ്ജീവന്റെ ജീവനിരിപ്പു ഞാനും 
അത് നീ ജനിച്ച അന്ന് മുതലേ അപകടത്തിലല്ലേ ജോലിയുടെ കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിക്കണ്ട പോയിക്കോ അതല്ല മുതലാളി എനിക്കൊരു നൂറ് രൂപ വേണം നൂറ് രൂപ കിട്ടിയാൽ നിന്റെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുവോ ഫുള്ളായിട്ട് രക്ഷപ്പെടൂല്ല ലേശം രക്ഷപ്പെടും സുമിത്രേ ഒരു നൂറ് രൂപ എടുത്തു കൊടുത്തേ മോളെ അഞ്ചും പത്തുമായിട്ട് തന്നാ മതി കേട്ടാ ഇല്ല അപകട അപ്പോ നൂറ് രൂപ ഒരുമിച്ച് വേണ്ടേ അല്ല മോലാളി അഞ്ചിന്റെയും പത്തിന്റെയും ചേഞ്ച് ആയിട്ട് തന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞതാ നാട്ടുകാർക്ക് വിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള കാശ കൊണ്ടുവാ ഇത് ഞാൻ മറക്കൂല മുതലാളി താൻ മറന്നാലും ഞാൻ മറക്കില്ലടോ ഈ നൂറ് റുപ്പിയ അടക്കം അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അയ്മ്പത് റുപ്പിയാണ് ഇപ്പൊ തന്റെ പറ്റ് അപ്പൊ പതിനായിരം രൂപ ഇതിന്റെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടണം നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ കൂടി കൂട്ടിയാൽ പതിനായിരം രൂപയാവും അപ്പൊ ആ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എനിക്ക് അപ്പൊ തരും നിനക്ക് എപ്പൊ വേണം നീ ആലോചിക്ക് ആലോചിച്ച് പറ വേണ്ട മൊലാലി എന്നെ ആലോചിച്ച ഡേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ നീ ആലോചിച്ച് പറയാം മൊലാലി ആലോചിച്ച ഡേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ മതി ആലോചിച്ച് പറയടാ എന്നാ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വരട്ടെ ബാക്കി നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഓടണേ ഓടുന്നതല്ല മോളെ ഓടിക്കുന്നതാ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ അടിയിലൊന്നും ഇല്ലെന്ന് 
ഇത്രയും നാളും നടപടി പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ വെറുതെ പീതാമ്പരേട്ടനെ സംശയിച്ചു ഇപ്പഴല്ലേ യഥാർത്ഥ ആളെന്നെ മനസ്സിലായത് അയ്യോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ നാട് വിടാൻ കാശില്ല അപ്പൊ നീ നാട് വിടാൻ തീരുമാനം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കട ആര് വിട്ടും അത് ഞാൻ നാട് വിട്ടു പോയി കാശ് ഉണ്ടാക്കിട്ട് തിരിച്ചു അത് കൊടുത്ത് തീരുന്നവരെ നീ പബ്ലിക് നീലാണ്ടന്റെ കടം ഒരു ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമാണ് അതിനെ സാമൂഹ്യമായിട്ട് തന്നെ നേരിടണം ഈ പഞ്ചായത്തിന് മുഴുവൻ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വിളിച്ചുകൂട്ട് തീരുമാനത്തിലെത്താം എന്താ നീലകണ്ഠൻ കാശ് കൊടുക്കാനുള്ളവരുടെ മഹാസമ്മേളനം ആദ്യമായി ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ നീലകണ്ഠൻ എവിടെ ആളെ കാണാനില്ല ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വരുമ്പോ കളിമുണ്ടെടുത്തിട്ട് വരിക വെള്ളം ഉണ്ടായിക്കൂടെ അന്നേ മുണ്ടെങ്കിൽ അഖിലാണ്ട മണ്ടല മണിയിച്ചൂരുക്കി അതിനുള്ളിലാണെന്തീമങ്കൊളുത്തി മതി മതി അവിടെയും കടം പറഞ്ഞ പരമാരും അവിടെ ഇല്ലേ എന്താ വേണ്ടേ പ്രിയമുള്ളവരെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഇങ്ങനെയൊരു മഹാസമ്മേളനം നടത്താൻ തോട്ടുങ്ങര പഞ്ചായത്തിന് ഭാഗ്യമുണ്ടാക്കി തന്ന ശ്രീമാർ നീലകണ്ഠനോട് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം നീലകണ്ഠനെ ആർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ പരിചയം കൂടിപ്പോയതുകൊണ്ടാണല്ലോ കടം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് അയാളിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കേറി സംസാരിക്കേണ്ട അതൊരു യോഗാണ് ആരുടെ യോഗാണ് നീലാണ്ടന്റെ യോഗം അല്ലാണ്ട് ആരുടെ യോഗമാണ് നമുക്കിനി കാര്യപരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം അത് മതിയല്ല അധ്യക്ഷ പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഒരു ആശംസ പ്രസവം അത് കഴിഞ്ഞത് മതി കാര്യപരിപാടിയൊക്കെ എന്താ നിന്റെ വളിച്ച പ്രസംഗം കേൾക്കാനല്ലേ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാശ് മേടിക്കാനാണ് അത് പറയാം നീ തർക്കം വേണ്ട ഇനി ഈ യോഗത്തിൽ പ്രസംഗമില്ല നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം കടം വാങ്ങിയ നീലകണ്ഠന് കണക്കറിയില്ല പക്ഷെ കൊടുത്ത എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്കുണ്ടാവും കടം കിട്ടാനുള്ളവരെല്ലാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണക്ക് ഇവിടെ ഏൽപ്പിക്ക പിതാമ്പര ഇവരുടെ കണക്ക് വേണിക്ക് രാവുണ്ണി മുതലാളി പറഞ്ഞു എല്ലാവരും കേട്ടല്ലോ വളരെ കൃത്യമായും സത്യസന്ധമായി നീലാണ്ട കടം എല്ലാവരും പട പടയും പറഞ്ഞു തോട്ടുങ്കര നിവാസികളെ നിങ്ങൾ ഏവരും കാത്തു കാത്തിരുന്ന നീലകണ്ഠന്റെ ആ കടക്കണക്ക് ഇതാ രൂപം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അറിവിനായി ഞാൻ ഇത് വായിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈയടിച്ച് എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും പലചരക്ക് സത്യവാൻ മൂവായിരം രൂപ വെടി വഴിപാട് നാൽപ്പത്താറ് രൂപ റേഷൻ കട കുമാരൻ നൂറ്റി പത്ത് രൂപ എഴുപത്തഞ്ച് പൈസ ചെത്തുകാരൻ സഖാവ് കണാരൻ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ മൊയ്തു മീൻ അറുപത്തെട്ട് രൂപ മൊയ്തു മീൻ അല്ല മൊയ്തു മീൻ മൊയ്തു മീൻ അപ്പൊ കോമിറ്റുള്ളു മൊയ്തു മീൻ അറുപത്തെട്ട് രൂപ വാസു കള്ള് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ പത്മാവതി പാല് പൻപത്ത് പത്മാവതി പാലല്ല പത്മാവതി പാല് അപ്പ ആ കോമ എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചൂടെ പത്മാവതി പാല് എൺപത്താറ് രൂപ ബാർബർ നാണു പതിനേഴ് അമ്പത് തലേന്നല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാടിന് നീലകണ്ഠൻ കൊടുക്കാനുള്ള ആകെ തുക ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തേഴായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ അമ്പത് പൈസ ഇത്രയും വലിയ തുക ഇത് ആരും കൊടുക്കും നീ കൊടുക്കും പാവം ചത്തുപോകും 
നിലാണ്ടർ എവിടെ പോയി മോനെ കേശവ ഈ നീലകണ്ഠൻ ഒരു കളി കളിക്കാൻ പോവാണ് ഇത്രയും കാലം എന്നെ ഓടിച്ചിട്ട കടക്കാർക്ക് നേരെ ഒരു ആത്മഹത്യാ കളി നീ എന്റെ കൂടെ നിക്കണം ഇതിൽ ഞാൻ വിജയിച്ചാൽ നിന്റെ അണ്ടകടാകം നിറയെ ഞാൻ പനങ്കല്ലോ വാങ്ങിച്ചു തരും നീ അതോട് ചലമ്പ് കളി ആരംഭിക്കാം നീ എന്ത് വിവരക്കേടെ കാണിക്കുന്നത് അതെ എന്റെ വിവരക്കേട് കൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കടക്കാരനായത് മടക്കി കൊടുക്കാൻ തന്നെ ഞാൻ വർത്താനം പറയുള്ളൂ നീ കയറി കൊടുക്കിട്ട് എന്ത് കാണിക്കാൻ പോവാ ഞാൻ കയറി കൊടുക്കിട്ട് ഊഞ്ഞാലാടാ പോവുക കയറി കൊടുക്കിട്ട് അറിയില്ലേ തൂങ്ങിച്ചാവാൻ പോവാണെന്ന് എടാ പോലീസിനും ഫയർഫോഴ്സിനും ആള് പോയിട്ടുണ്ട് അവര് വന്ന നീ അകത്താ അകത്താൻ വേണം ഞാനല്ല നിങ്ങളാ ഇത് കണ്ടോ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് എന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികൾ നിങ്ങളാണെന്നുള്ള എന്റെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് എടാ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം കാണാം ഒരു പരിഹാരം കണ്ടോ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയപ്പോ ഞാൻ കരുതി എന്റെ കണക്കെല്ലാം എഴുതി തള്ളാനായിരിക്കുന്നു അത് എനിക്കിട്ട് തള്ളാനാണെന്ന് ഇപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായത് എടാ നീ അറിയും വാടാ ഇല്ല ഞാൻ ചാകാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അയ്യോ എടാ നീലാട്ടാ നീ എന്താ കാണിക്കുന്നത് വേണ്ടല്ലേ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പിടിക്കേ ശരിക്കും കഴിച്ചോ ഈ ഓറഞ്ചോടെ കഴിക്കും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത്രയും സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലാക്കിയത് നമുക്ക് എവന്റെ വീട്ടിൽ ഇനിയെങ്കിലും വിവരം അറിയിക്കണ്ട വീട്ടിൽ അറിയിക്കണ്ട എന്താ വെറുതെ ആ പെണ്ണിന്റെ കരച്ചിലും തള്ളട തെറിയും കേക്കട്ടി വരും ഓ മോനെ നീലാണ്ട ദൈ ആപ്പളം കഴിച്ചു തടിഞ്ഞു പോരട്ടെ നീലാണ്ട അരയില് കുപ്പി ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരെണ്ണം ഒഴിക്കട്ടെ ഒഴിക്കലും കൊടുക്കലും ഒക്കെ പിന്നെ അപ്പോഴേ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് മാറി തന്ന ഉപകാരമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും എന്റെ സേവിക്കാൻ ഒരു അവസരം എന്താടാ കുട്ട നീ കരയണേ ഇവരുടെ കേസ് ഞാൻ കാണുമ്പോ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല മോലാളി നീ ആരോഗ്യത്തോടെ പുറത്തു വരേണ്ടത് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യമാണ് അറിയില്ലേ അതെന്തിനാ മരത്തിൽ വീണതോടെ നീ കടത്തിന്റെ കാര്യം മറന്നോ അയ്യോ ഇവൻ മറന്നാൽ നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നീലാണ്ടന്റെ കടം എല്ലാവർക്കും കൂടെ അങ്ങനെ എഴുതി തള്ളാ എഴുതി തള്ളാനോ താമര തന്നെ കടം കൂടെ എഴുതി തള്ളിക്കോ എനിക്ക് എന്റെ കാശ് കിട്ടണം ആരൊക്കെ എന്റെ ഈ തള്ളിയാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ മീൻ കാശ് കിട്ടണം എനിക്ക് എന്റെ കള്ളന്റെ കാശ് കിട്ടണം എന്റെ ഭഗവതി ഇത് എന്തൊരു പറയുമായം എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ സ്നേഹം ഇല്ലാണ്ടായത് എടാ മോനെ ഇതാടാ ജീവിതം എനിക്ക് ജീവിക്കണ്ട മോലാളി ഇതിന് വിഷം മേടിച്ചു താ എടാ കാണാരാവൻ പറയണത് കേട്ടില്ലേ ഈ ജന്മം എനിക്കത് തരാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നണില്ല ഈ കടപ്രശ്നത്തിൽ നമുക്ക് ശാശ്വത ഒരു പരിഹാരം കണ്ടേ പറ്റും ഇവന്റെ കടം തീർക്കാൻ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒറ്റ വഴിയെ കാണുന്നുള്ളൂ മൊയ്തോ എന്താ ഈ പാതിരാത്രിയില് ഏ പെരുത്ത് നാളായി നമ്മുടെ ഗൾബിന്റെ അകത്ത് ഒരു ആഗ്രഹം എന്ത് അല്ല ദമേന്തിന്റെ കൂടെ ഒച്ച വെച്ച് ആളെ കൂട്ടി ഹലാക്കാക്കി ഞമ്മടെ മാനം കളയരുത് മാനം പോകണ്ടേ അല്ലാതെ പിന്നെ ഞമ്മം മീന്റെ കായന്നു വന്നേ നീന്ത നിന്റെ സൂക്കാരിക്ക് മനസ്സിലായി മേലാലി ബൈക്ക് കണ്ട നിന്റെ കാലിയ തല്ലി വിടും നിന്റെ സ്വഭാവം ഈ നാട് മൊത്തം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ പലരും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കറങ്ങുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ വിശ്വാസക്കുറവൊന്നും ഇല്ല അല്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ വന്നത് പോകണ്ടല്ലോ ഞാൻ വന്നത്
നിന്റെ കഷ്ടപ്പാട് ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടിട്ടാ ഞാൻ കാശ് തന്നോ ആ പറഞ്ഞതിനൊന്നും ഇപ്പോഴും ഒരു കുറവില്ല എനിക്ക് ഒരു അവധി കൂടി തരാം ഇനി ഒരു അവധിയാ ഒരു അവധി കൂടി താങ്ങാനുള്ള അവധി ശരീരത്തിനില്ല ഈ പതിനെട്ടാം തീയതി എന്റെ കടം വീട്ടാനുള്ള ഗുസ്തി മത്സരം നടക്കുക ആ കാശ് കിട്ടുമ്പോ ഞാൻ ബാങ്കിൽ അടച്ചോളാം അതുവരെ കാത്തിരിക്കാനൊന്നും പറ്റൂല നാളെ തന്നെ പലിശ ആറായിരം രൂപ അടച്ചില്ലെങ്കിലേ ഈ വീടും പറമ്പും ചെത്തി ആ നാളെ തന്നെ ബാങ്കിലെ കാശ് അടക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് വേറൊരു ബാങ്കിൽ കയറേണ്ടി വരും ഏ ലോൺ എടുക്കാനാണ് മോഷ്ടിക്കാൻ എന്നൊരു കള്ളനാക്കണോ നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി നാളെ തന്നെ കാശ് അടച്ചില്ലെങ്കിലേ ഉള്ള ഈ വീടും കൂടി പോകുന്നു ഓർത്തോ പറോ എന്റെ ഭഗവതി എന്തു പരീക്ഷണ ഇത് കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു വഴി നീ കാണിച്ചു എന്നെ ആറായിരം രൂപ തരണം ആറായിരം രൂപയോ നീ എന്താ തമാശ പറയാ അത്രയും കിട്ടൂല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കെട്ടിത്തൂങ്ങിച്ചാകും ഉറപ്പാണ് മുതലാളി ഈ കിടക്കണ മരങ്ങളുമാണ് സത്യം എന്തായാലും ഈ കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് ചാകാൻ വിടാൻ പറ്റില്ല കാശ് തരാന്ന് വെച്ചാ അതിനുണ്ട് ചില പ്രയാസങ്ങൾ കാശ് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ശവം അമ്പലക്കുളത്തിൽ പോങ്ങും അതെങ്ങനെയാടാ തൂങ്ങിച്ചത്തവന്റെ ശവം അമ്പലക്കുളത്തിൽ പോങ്ങുന്നത് മുതലാളി ഈ കാശ് ബാങ്കിൽ അടക്കാനാ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ വീടും പറമ്പും ജപ്തി ചെയ്ത് പോവും സത്യാണോ നീ പറയണേ എങ്കിൽ കാശ് തരാം മുതലാളി തോട്ടും കരയിലെ ദൈവ ഇതാ സ്വർണം അയ്യേ എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ട എങ്കിൽ എനിക്ക് കാശും വേണ്ട ഓഹോ ഇതിപ്പോ വലിയ പുലിവാലായില്ലോ എടാ നീല ഈ സ്വർണപ്പണ്ടം വാങ്ങി കടം കൊടുക്കേണ്ട ഗതികേടൊന്നും എനിക്കില്ലാന്ന് നിനക്കറിയാ മുതലാളി മുതലാളി എനിക്ക് ഒത്തിരി കാശ് തന്നിട്ടുള്ളതല്ലേ എന്റെ ഒരു മനസമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയാ ഇത് പിടിച്ചേ ഗുസ്തി മത്സരം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എടുപ്പിച്ചോളാം ില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ വീട് ജപ്തി ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു 
അപ്പൊ വീട് പണയം വെച്ച് നിങ്ങൾ കട വാങ്ങിച്ചില്ലേ ഗതികേടിന്റെ നേരത്ത് ഇനി ഗതികേട് വരുമ്പോ എന്നെ നിങ്ങൾ പണയം വെക്കും ഇങ്ങനെ ചങ്കി കൊള്ളണ വർത്താനം പറയല്ലേ സാവിത്രി പണയം വെച്ചപ്പോ എന്നെ പണയം വെച്ചതിന് തുല്യം ആരഞ്ഞാണത്തിന്റെ ബല നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല സാവിത്രി ഒന്നും പറയണ്ട എനിക്ക് നിങ്ങൾ കാര്യം വേണ്ട കണ്ടു കണ്ടില്ല കേട്ടു കേട്ടു കേട്ടില്ല എങ്ങോട്ട് ഓരോടി പറ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇനി എന്താ സംഭവിക്കാനുള്ളത് മാഷേ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല രാവുണ്ണി വന്നത് വന്നു ഇനി ടെൻഷൻ അടിച്ച് രക്തസമ്മർദ്ദം കൂട്ടണ്ട മാഷക്ക് നിസാരായിരിക്കും എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല എന്റെ മോൾക്ക ഇത് പറ്റിയത് അറിയോ തന്റെ മോൾ എന്റെയും മോള് തന്നെയല്ലേ എന്താ രാവുണ്ണി ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ കരുതിയോണ്ടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായേ കുറ്റം തന്റെ ഭാഗത്തുകൊണ്ട് ഗുസ്തുക്കാരനൊന്നും പറഞ്ഞ് എവിടെയോ കിടന്ന ഒരു കള്ളനെയല്ലേ താൻ എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് പാർപ്പിച്ചത് താൻ എന്റെ വായിലിരിക്കുന്നത് കേൾക്കണ്ട കേട്ടോ സരോജിനേമേ ഇയാളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കൂ അതെ മിണ്ടണ്ട ഒരു മൂലയിൽ അനങ്ങാതിരുന്നാ മതി അതെ എന്റെ മോനെ ഒരുത്തനായ ഇതിനൊക്കെ കാരണം നമ്മുടെ മോളും കുറ്റക്കാരിയാ ഓടി അപ്പുറത്ത് ഒറ്റ ചവിട്ടു ചെന്നാലുണ്ടല്ലോ അച്ചുമാഷ ദുഷ്യന്ത കവലെ കിടന്ന് അടിയുണ്ടാക്കുന്നു ീ 
എന്റെ സംശയപ്പോ ഫയൽമാനും സാവിത്രിയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഫയൽമാനോട് നേടി ചോദിച്ചാലോ എന്നിട്ട് വേണം ഫയൽമാൻ എന്നാലും വെയിറ്റുള്ള ഇടിയ കൊണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കൊട്ടുങ്കാരക്കാർ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ചന്തം കൊടുത്തവരാടാ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ അല്ല എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ ഒത്തുപിടിച്ചാ മലയും പോരോ നടല്ലോ ഒരു മണിക്കൂറുണ്ടാ എന്റെ ശരിയാക്കിയത് ഒരു സൗകര്യമൊക്കെ ഇത് മതിയല്ലോ ഓഹോ ഇത് തന്നെ ധാരാളം ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് സംശയം വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം പക്ഷെ ഗുസ്തിയെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കണം ഇത് ഗുസ്തിന്റെ കാര്യമല്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട സാവിത്രിന്റെ അല്ല പയൽമാനും സാവിത്രിയും തമ്മിൽ പറഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ സമയത്ത് തുടങ്ങിയിരിക്കും അതിനു മുമ്പ് തന്റെ ഒരു വക തന്റെ ദേഹത്തെ ഞാൻ ഗുസ്തി ബാധിച്ചു ചെയ്യും മത്സരം കഴിയുന്നവരെ ഈ സഹാബ് ഫയൽമാ സഹാവിന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവും എന്ത് വേണമെന്ന് ചോദിക്കാം എങ്കിൽ നാളെ വരുമ്പോ കണ്ണു പോവാത്ത ഒരു കൂടം കള്ള് അല്ല ഈ നാട്ടുകാർ പറയുന്നൊന്നും ഫയൽമാ കാര്യമാക്കണ്ട നാട്ടുകാർ എന്ത് പറഞ്ഞു അല്ല ഈ സാവിത്രി ആയിട്ട് സാവിത്രി ആ 
നാട്ടുകാര് അത് ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയാതിരിക്കും സ്വയം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കടം നാട്ടുകാരായിട്ട് തീർക്കാൻ പോവല്ലേ അതിനെ പറ്റിയല്ല പിന്നെ സാവിത്രി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ നേരമൊന്നുമില്ല തന്നെ താനെ ആലോചന മതി സാവിത്രിയെ കുറിച്ചാ എന്നെ കുറിച്ചോ അതെ ആ ഫയൽമാൻ ഫൽഗുണൻ സാവിത്രിയെ കണ്ടപ്പോ വല്ലാണ്ടായെന്നും അപ്പൊ സാവിത്രിയുടെ മുഖത്ത് അമ്പരപ്പ് ഉണ്ടായെന്നൊക്കെയാണ് നാട്ടുകാർ പറയണത് ഒക്കെ സത്യ അതിന് നാട്ടുകാർ കണ്ട അപ്പൊ സാവിത്രിക്ക് അയാളെ പണ്ടേ അറിയാല്ലേ അറിയാം എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പരിചയക്കാരാ അതല്ല എനിക്കറിയേണ്ടത് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ബന്ധം അതെ എനിക്കത് അറിയണം അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ അത്രയ്ക്ക് അറിയാൻ മാത്രമുള്ള ബന്ധമൊന്നും അയാളായിട്ടില്ല അപ്പൊ നാട്ടുകാർ പറയുന്നതോ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ പുകയുണ്ടാവുക സ്വന്തം ഭാര്യക്കാലും വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടുകാരിയാണല്ലേ കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടുമായിരുന്നു കൂട്ടിന് ഇപ്പൊ അതേ സംശയം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്ത കൂട്ടി എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് നാട് മുഴുവൻ കടം ഉണ്ടാക്കി ഉള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് തൊലച്ചു എന്തിന് എന്റെ എല്ലാമായി അറിഞ്ഞാണം പോലും എനിക്കറിയാവുന്ന രാവുണ്ണി അങ്ങനെ പണ്ടം പണയത്തിനെടുത്ത് പണം കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ല എന്റെ ഗതികേടുണ്ട് ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചതാ അത് ഇത്രയും വലിയ പുലുവാലാവുന്നു ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല ഇനിയെങ്കിലും ഈ പണയം വെക്കലും കടം മേടിക്കലും ഒക്കെ ഒന്ന് നിർത്തിക്കൂടെ ഒക്കെ ഒരു യോഗമാഷെ തലയിലെടുത്ത് തൂത്താ പോകൂ നീ ഉത്തവർണന്റെ അധവർണന്റെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ തൽക്കാലം ഒരു കഥ കേൾക്കാനുള്ള മാനസിക അവസ്ഥയിലല്ല ഞാൻ ഇതുവരെ അല്ല മൂക്കറ്റം കടത്തി മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന നിന്നെ എങ്ങനെ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ മാഷിക്കുന്നല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ ആർക്കും കഴിയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം തൽക്കാലം ആ പണയപ്പണ്ട ഒന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ മതി മുതലും എടുക്കാതെ എങ്ങനെ പണയപ്പണ്ടം തിരിച്ചു കിട്ടും മാഷിന്റെ ഒറ്റ സുഹൃത്തല്ലേ രാവുണ്ണി മുതലാളി മാഷ് വിചാരിച്ച നടക്കും ഉറപ്പാ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ബസ്സിനാ വന്നതേ ഓട്ടോയ്ക്ക് വെക്കോ വിനാശകാലേ വിപരീത ബുദ്ധി അപ്പോഴേ മീത്തിലേത്ത് തറവാട് ഇത്രയും ഗതികേട് വന്നു എന്ന് ഞാനിപ്പോഴും അറിഞ്ഞത് കുളിക്കാൻ പോണത് അത്ര ഗതി കെട്ട കാര്യമാണെങ്കിൽ കുളിക്കലില്ല കുളിയും ചെയ്യൊന്നുമല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്നോട്ട് പണ്ട മണിയെടുത്ത് കാശ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ആ പരിപാടി ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ നുണ പറയരുത് നീലാണ്ട് ഒരു പണ്ടം പണിയെടുത്തോട് കാശ് കൊടുത്തില്ലേ എന്ത് ഈശ്വര അതിപ്പോ ആകാശവാണിയിലും വന്നോ ഞാൻ നീലകണ്ഠന് ഇത്തിരി കാശ് കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് നേരാ അവൻ അതിന് എന്തോ സാധനം കെട്ടിപ്പൊതിഞ്ഞ് എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അത് പൊന്നാണോ ചെമ്പാണോ എന്ന് ഞാൻ ഈ നേരം വരെ തുറന്നു നോക്കിയിട്ടില്ല നാണല്ലോ മനുഷ്യ ആ പാവത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൊന്നു വാങ്ങിക്കാൻ അതവിടെ നിക്കട്ടെ പണം കൊടുക്കുമ്പോ ഞാനും നീലാണ്ടനും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതെങ്ങനെ നീ അറിഞ്ഞു എന്നാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പത്രം വായിച്ചില്ലേ ഓ അത് പത്രത്തിലും വന്നു ഈ മനോരമക്കാരെ കൊണ്ടും മാതൃമയക്കാരെ കൊണ്ടും ഞാൻ തോറ്റു മനോരമ മാതൃമയൊന്നുമല്ല ഇങ്ങനെ ഗണേശൻ അച്ഛുമാഷ എന്നോട് പറഞ്ഞേ അച്ഛു ഇതെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാ നിങ്ങൾ ആ സ്വർണ്ണപ്പണ്ട വേഗം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നാറും സ്വർണ്ണം നാറോ സ്വർണ്ണ അല്ല നിങ്ങൾ അതല്ലേ കുളിക്കാൻ പോണേ കുളിയും ദേവരും ഒക്കെ പിന്നെ ആദ്യം അങ്ങോട്ട് എടുത്തോട് ഇപ്പോഴോ ആ ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ല സ്വീകരണം നീ നീലകണ്ഠന്റെ തള്ള തന്നെ ആ ചൂല് താഴെ ഇടേണ്ട നാണി അല്ല രാവണി മുതലാളി എന്താ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ നടന്നല്ലേ വന്നത് വല്ല കൊഴപ്പോ ഏ ഞാൻ കൊഴപ്പക്കാരനാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അഥവാ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നിനക്ക് അതിന്റെ പ്രായമൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്തിനാ വന്നേന്ന് അറിയാണ്ട് ചോദിച്ചതാ എന്തേ രാവണി മുതലാളിക്ക് ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ല എന്ന് വല്ല നിയമമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളാം അയ്യോ ഞങ്ങൾ പാവങ്ങളല്ലേ മുതലാളി അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ അകത്തോട്ടിരിക്ക എവിടെയാ നിന്റെ മോ നീലകണ്ഠൻ അയ്യോ അവ മുതലാളിയും പറ്റിച്ചോ അതിനിത്തിരി പുളിക്കും അവന്റെ തണ്ട അതായത് നിന്റെ ചത്തുപോയ ഭർത്താവ് നാണപ്പൻ അയാള് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്നെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെയല്ലേ ഞാഞ്ഞോള് പോലത്തെ ഈ നീലകണ്ഠൻ നീ അവനെ വിളിക്കേ അവനിവിടെ ഇല്ല എന്നെ കണ്ടിട്ട് അവൻ മുങ്ങിയില്ലേ മുതലാണിരിക്കി ഞാൻ ചായ കൊണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ നിനക്ക് മതിയാവോളം നീ സൽക്കരിച്ചോ അവനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ടേ ഞാൻ പോണുള്ളൂ എന്തു കൂടോത്രാ
முதலாளி எனக்கு சந்தோஷம் கொண்டு வீப்பு முட்டுக சாவித்ரி எந்த எத்திர சந்தோஷம் ஜோலி எல்லாம் கிட்டியோ அல்ல ஒரு ஜோலி குறஞ்சிட்டே சந்தோஷம் குறஞ்சிட்டே எந்த என்ன ஆயாலும் ஸ்நேகமுள்ள ஆளா ராவுண்டி முதலாளி நீ சாய கொடுத்தில்லே இல்ல முதலாளி வந்து கேட்டப்ப ഞാൻ കരുതി പണ്ടം മടക്കി തന്നു കടം വാങ്ങി കാശ് കൊടുക്കാതെ അയാൾ തരാൻ പോവല്ലേ പിന്നെ അയാൾ എന്തിനാ വന്നത് ആ എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തരാതെ പോയതായിരിക്കോ നേരിട്ട് ചോദിച്ചു നോക്കാം എന്റെ പെണ്ണുമുള്ളടെ അറിഞ്ഞാണം മുതലാളിക്ക് എന്തിനാ അത് ഇങ്ങ് തന്നേക്ക് രാവണ്ണി മുതലാളി അത് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതം തകരും കാശോ തരാ മുതലാളി അമ്മയുടെ സത്യം തരാം സ്വയം സംസാരിക്കുന്നു ഇവന് ചിത്തഭ്രമം പിടിപെട്ടുവോ നീലകണ്ഠ ഇവിടെ വരൂ മാഷായിരുന്നു ഞാൻ കരുതി കോൾ അടിച്ചല്ലോ മുതല് കൊടുക്കാണ്ട് തന്നെ പണയപ്പട്ടം തിരിച്ചു കിട്ടിയല്ലേ പണയപ്പട്ടം തിരിച്ചു കിട്ടിയിരുന്നു കിട്ടിയില്ലല്ലോ മാഷ അത് നിന്റെ സഹനർമ്മിനെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് രാവുണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞല്ലോ വെറുതെ പറഞ്ഞതാ എനിക്ക് ആ സാധനം തന്നിട്ടില്ല കിട്ടിയിട്ടില്ല സത്യം ദൈവത്താണ് അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലല്ലോ ശിരസ് പോയാലും രാവുണ്ണി എന്നോട് കളവ് പറയില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞതാണോ നീ കള്ളനെ കഞ്ഞി വെച്ചവനാണല്ലോ എങ്കിൽ എന്റെ തല പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പോട്ടെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചോ ഇല്ല ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ എന്നെ വിശ്വാസമായല്ലോ എങ്കിലാ പണയപ്പണ്ട പിന്നെ അവിടെ പോയി എന്ത് കാണാനടി കുരുത്തം കിട്ടവളെ നിന്നിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തത് അച്ഛാ ഞാൻ ഓടി പുറത്ത് ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തില്ലല്ലോ പിന്നെ നീ എന്താ ചെയ്തത് തള്ളി മോളും കൂടി മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിച്ച് കൊല്ലാറിങ്ങിരിക്ക കൊല്ലടി കൊല്ലി എന്നിട്ട് കൊന്നിട്ട് പോ സ്വന്തം വീട്ടിൽ മനുഷ്യന് ഇത്തിരി സമാധാനം തരില്ല എന്ന് വെച്ചാ ഇറങ്ങി കോടി നിന്ന് കിണുങ്ങാണ്ട് അമ്മേ അച്ഛനെ ഭ്രാന്തായി തോന്നുന്നേ എന്താ കാര്യം അമ്മ ഞാനും കൂടെ അച്ഛനെ പേടിപ്പിച്ച് കൊല്ലാൻ പോവാത്രേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ എന്തായാലും ഇനിയുള്ളത് അമ്മ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങ് അനുഭവിച്ചാ മതി ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പോവാണേ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എവിടേക്ക് അതുമല്ല മലയാളത്തിലല്ലേ അവള് പറഞ്ഞേ ഇന്നെന്താ പതിവില്ലാത്ത ഒരു മട്ടും ഭാവം നീ മിണ്ടി പോരുത് ആ ഇതിപ്പോ മോള് പറഞ്ഞ ശരിയാണെന്നാ തോന്നുന്നു നീ ഒരിടത്തേക്കും പോണ്ട അച്ഛൻ എന്റെ ഈ പറയണേ എനിക്ക് പഠിക്കണ്ടേ ഓ നിന്റെ ഒരു പഠിപ്പ് നീ ആ അച്ചുമാഷന് മോനായിട്ട് ശൃംഖലിക്കാൻ വേണ്ടി കോളേജിൽ പോണേ ഇന്നത്തോളം നിന്റെ ശൃംഖാരൊക്കെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾ പറയണേ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അങ്ങനെ പോണേ ഇങ്ങനെ പോടി ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞത് വല്ലതും മാഷ് കേട്ടോ ശ്രവിച്ചു നന്നായി എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പറയാനുണ്ട് അതും കൂടി മാഷ് അങ്ങനെ ശ്രവിച്ചോ വേണ്ട തൽക്കാലം ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാനാ വന്നത് അതെന്താണാവോ നീലകണ്ഠന്റെ പണ്ടം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താ മാഷിന്റെ വിഷമം ആ നീലകണ്ഠന്റെ പണയപ്പതുക്കെ പറഞ്ഞാ മതി എന്റെ ചെവിക്കൊരു കൊഴപ്പല്ല ആ നീലകണ്ഠന്റെ സ്വർണ്ണ പണ്ടം തിരികെ കൊടുത്തു എന്നല്ലേ രാഹുണ്ണി പറഞ്ഞത് അതെ കൊടുത്തുല്ലോ എന്താ കൊടുക്കണ്ടേ വേണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കണില്ല അത് അവന് കിട്ടിയിട്ടില്ല കൊടുത്താലല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവൻ കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു സാരില്ല അത് അവന്റെ പെമ്പർ നോത്തിയുടെ മുണ്ടിന്റെ അടിയിൽ കാണും മുണ്ടിന്റെ അടിയിലോ എടോ പൊട്ടൻ മാഷേ അവൾ ആ പണ്ടം മുണ്ടിന്റെ കോന്തലയിൽ കെട്ടിയിരിക്കും എന്നാൽ അവനത് അറിയാതിരിക്കോ അറിയാതിരിക്കും അതല്ലേ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഈ മിടുക്ക് ഓ എന്നെ പിണ്ടം വെക്കാൻ നീയും വന്നു അല്ലേ ഞാൻ വന്നതേ വേണ്ട തൊള്ള തുറക്കണ്ട ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം വേണ്ട മാഷ് ഇവിടെ നിന്നാ മതി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാം മാഷേ നിങ്ങൾക്ക് കെട്ടിയെഴുന്നുള്ളി ഇനി പറ എന്താ നിന്റെ വിഷമം 
മുതലാളി എന്റെ പണ്ടം നിന്റെ പണ്ടവും കൊടലൊക്കെ നിന്റെ വൈറ്റി തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ പുറത്തേക്കെടുക്കണം അതല്ല മുതലാളി പിന്നെ മാഷ് പറഞ്ഞ മുതലാളി സാവത്രിക്ക് പണ്ടം തിരിച്ചു കൊടുത്തു കൊടുത്തുല്ലോ എന്നിട്ട് അവള് പറഞ്ഞ കിട്ടിയില്ലെന്ന് കൊടുത്താലല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ മുതലാളി കൊടുത്തില്ലേ കൊടുത്തുല്ലോ കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവള് അതല്ലേ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്താലല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ രാഹുൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളാം അപ്പൊ ഞാനോ നിന്ന് ഉറുമ്പൊന്നും കടിക്കാനില്ലോ ഇവിടെ നിക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളാം ഓ ഇതിനകത്ത് പണിയില്ലേ ഇനി മാഷിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളേ രാഹുൽ സത്യം വ്യക്തമായിട്ട് പറയോ താൻ നീലകണ്ഠന്റെ പണ്ടം മടക്കി കൊടുത്തോ കൊടുത്തൂലോ എന്നിട്ട് കിട്ടിയില്ലെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞതോ ദേ ഇപ്പൊ കിട്ടിന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ കിട്ടിയില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത് വേണ്ട അവിടെ നിന്നാ മതി ഞാൻ ഇങ്ങോട് വരാം രാഹുൽ താൻ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നതും നീലകണ്ഠൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നതുമായ പണ്ടം ഭഗവാനെ എവിടെ പോയി മറിഞ്ഞു ഭഗവാനെ എവിടെ പോയി മറിഞ്ഞു അതാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് എനിക്ക് തന്നെ അറിയേണ്ടത് പോടാ പോയി താടി പഠിക്കടാ നീ പൊടി മിത്തലേത്ത് തറവാട്ടിലെ രാവുണ്ണിക്ക് നിന്റെ ഒരു പണത്തൂക്കം സ്വർണം കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ട ഭാര്യയ്ക്ക് മോൾക്കും മാല തീർക്കാൻ അറിയോ അത് തന്നെ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത് മുതലാളിക്ക് എന്നെ പോലെ കഷ്ടപ്പാടായ ഇറങ്ങി പോടെ തെണ്ടി ഇത് കേട്ട മാഷ പറയണത് മാഷ അല്ല പറഞ്ഞത് നിന്നെ തന്നെ പറഞ്ഞത് അപ്പയെ പോടി നീ ഇവിടെ നിന്നാ മതി ആവശ്യം വരുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളാം നിങ്ങൾ എന്നെ നാടകം കളിക്കാ അതേലോ ഈ നാടകത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് റോളില്ല നീ അകത്ത് പോ സരോജിനി ഇല്ല എനിക്ക് കാര്യം എന്താന്ന് അറിയണം രണ്ടാണുങ്ങളും ആ നീലാണ്ടന് സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് നിനക്കെന്താ കാര്യം കേറി പൊടി അകത്ത് ആ പേട്ട കൊള്ളും നല്ല പെട്ട 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 പുളിവാറിലോണ്ടാട്ടി ആ മാഷേ പിന്നെ നീ പോയില്ലടാ എന്റെ പണ്ടം നീലകണ്ഠൻ സംയമനം പാലിക്കുക നമുക്ക് മറ്റു മാർഗങ്ങൾ അവലംബിക്കാം തൽക്കാലം ഇവിടെ പറയുക മാഷേ മനുഷ്യനെ നാറ്റിച്ചപ്പ മാഷക്ക് സമാധാനമില്ലേ അയ്യോ രാവുണ്ണി ഞാൻ ഇനി ഞാൻ മാഷോട് പറയണം ഇറങ്ങി പോവാൻ വേണ്ട ഞാൻ സ്വയം പൊക്കോളാം ആ മാഷോട് നിക്ക് മാഷ് മാഷുടെ മോന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് എന്റെ മോളുടെ നേർക്ക് നോക്കി കയ്യും കാലും കാണിച്ചു നിങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവന്റെ കയ്യും കാലും ഞാൻ വെട്ടിയിരുന്നു പേട്ടകളും ചുട്ട പെട്ട 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 നീ എന്ത് കാണാനാണ് ഇവിടെ വന്ന് നിക്കണേ അടുക്കളയിൽ പണിയൊന്നുമില്ലേ അടുത്ത് കയറി പൊടി നത്തുമോറി ദുഷ്യന്ത ഇതുവരെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും അല്ല ഇപ്പ അച്ഛൻ നിന്നോട് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം സുമിത്രയുമായുള്ള അടുപ്പം നീ മറക്കണം എന്താണ് അച്ഛൻ പിന്നെ ഒരു തീരുമാനം അച്ഛൻ മുമ്പ് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറയുന്നു ആ ബന്ധവും മറന്ന വാക്കിന് വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാത്ത ഒരുത്തന്റെ മകൾ എന്റെ മകന്റെ ഭാര്യയായി പടി ചവിട്ടുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അച്ഛ അത് അച്ഛൻ വളരെ ആലോചിച്ചെടുത്ത തീരുമാനമാണിത് അനുസരിക്കണം അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ എന്താ അനുസരിക്കാൻ ഭാവമില്ലെന്നുണ്ടോ ഞാനും വളരെ ആലോചിച്ചതിന് എടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് ഒന്നുകിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് മരിക്കും ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു ആ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്ന അവിടെ നിക്കൂ എന്റെ ഭഗവതി ഈ പണ്ടാറക്കാലം എന്നെ വിടുന്ന ലക്ഷണമില്ലല്ലോ രാവണി തന്നോട് ഞാൻ ഒരു ആയിരം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞില്ലേ പണ്ടം കൊടുത്തു കൊടുത്തു എന്ന് പിന്നെ എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തണേ രാവണി ഞാൻ പണ്ടത്തിന്റെ കാര്യം പറയാനല്ല വന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾ അയിണപ്രാവുകൾ വിധിയുടെ കരിമ്പാറയിൽ തട്ടി എതിർ ദിശകളിലേക്ക് പറക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ വിധിയായ കരിമ്പാറയിൽ ആര് തട്ടിന്ന് മറ്റാരുമല്ല തന്റെ മകളും എന്റെ മകനും ആ യുവ ഹൃദയങ്ങൾ പാലും വെള്ളവും പോലെ അടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു ശക്തിക്ക് അവരെ വേർപിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല നടു റോട്ടിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടാണോ കല്യാണ കാര്യം പറയണേ അതും സാഹിത്യത്തില് അതിനൊക്കെ ഇനി സമയമുണ്ടല്ലോ നേരവും കാലം ഒക്കെ ആവുമ്പോ അത് നടക്കെ നടക്കാതിരിക്കെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അല്ല രാവണേ തന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഭാര്യ മരിച്ചില്ലേ ഇപ്പൊ താൻ ഫ്രീ ആയില്ലേ ഉവ്വ് താൻ ഫ്രീ ആയി പിന്നെ എന്താ കാര്യം ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ ഞാനാ രാവുണ്ണി മുതലാളി മുതലാളിക്ക് എന്താ വേണ്ടേ എനിക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം തരുവോ ഭഗവതി ആദ്യമായിട്ട് വെള്ളം അയ്യോ വേണം
എന്തൊരു മധുരം ഈ കൈപുണ്യം കൈപുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ പച്ചവെള്ളത്തിനും കൂടി എന്തൊരു മധുര നിക്കു കുട്ടി കൈയും കഴുത്തും ഒക്കെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുക ആ നീലാണ്ടൻ എല്ലാം ഇട്ടു തൊലച്ചു അല്ലേ അരഞ്ഞാണം കൂടി പണയം വെച്ചു അല്ലേ അത് മുതലാളിയുടെ കയ്യിലല്ലേ ഇപ്പോ അത് എന്റെ കയ്യിലില്ല വീട്ടില ഭദ്രായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക സാവിത്രി ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട ആ അരഞ്ഞാണം എനിക്ക് വേണമായിരുന്നു അയ്യോ അതെന്തിനാ ഇടാൻ അല്ലാണ്ട് എന്തിനാ മുതലാളിക്ക് എന്തിനാ എന്റെ അരഞ്ഞാണം അത് എനിക്ക് തന്നൂടെ തരും ഈ കണ്ടീഷനിൽ നീ എന്ത് ചോദിച്ചാലും രാവൺ മുതലാളി തരും പറ എന്താ വേണ്ടേ എനിക്ക് അരഞ്ഞാണം മാത്രം മതി തരാലോ അത് നാളെ പോരെ മറ്റന്നാളായാലോ സാവിത്രി നാളെ തന്നെ തരാം ഈശ്വര ഉള്ളതും കൂടെ ഇല്ലാണ്ടായോ നാളെ നേരം പര പരാന്ന് വെളുക്കുമ്പോഴേക്കും നീലാണ്ടന അയച്ചോളൂ നിന്റെ അരഞ്ഞാണം ഈ രാവുണ്ണി മുതലാളി കൊടുത്തിരിക്കും മുതലാളി പേടിച്ചു പോയാ ഇത് ഞാനാ നീലാണ്ടൻ താ മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിച്ച് കൊല്ലാറിയിരിക്ക സാവിത്രി പറഞ്ഞിട്ടാ പേടിപ്പിച്ച് കൊല്ലാന അല്ല മുതലാളി പറഞ്ഞ അരഞ്ഞാണം ചോദിക്ക ഇവിടെ വെച്ചാ വാക്ക് മിണ്ടി പോരുത് എന്തോന്ന് അരഞ്ഞാണോ എന്നാ മിണ്ടാണ്ട് എങ്ങനെ അരഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഉള്ളത് ഈ വയസ്സാൻ കാലത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ എന്ത് വൃത്തികേടായി കാണിക്കുന്നത് അതും പട്ടാ പകല് ഞാനും അത് തന്നെ ആലോചിക്കുന്നത് മുതലാളി എന്തിനാ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചത് ഇറങ്ങി പോള വൃത്തി കിട്ടവനെ ഞാൻ പോകാം അരഞ്ഞാണ വടക്കേ പറമ്പി വന്നു അവിടെ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുക അല്ല എന്നെ കുഴിച്ചിട്ട് പോടാ കാശൊക്കെ തരാ ആദ്യം അരഞ്ഞാണം താ തരാൻ മനസ്സില്ലെങ്കിലോ നീ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ സരോജ് ചേച്ചിയോട് എല്ലാം തുറന്നു പറയും എന്നെ പോയി ചെന്ന് പറ ഇന്ന് സാധനം കൊണ്ട് ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അവളെ എല്ലാം തല്ലി കൊല്ലും എന്നാ അതാണ് നിനക്കും എനിക്ക് നല്ലത് നീ എന്താടാ നീല കണ്ട എന്റെ സങ്കടം കാണാത്ത മുതലാളി എന്റെ സങ്കടം കാണാത്ത കൊണ്ട് എങ്കി പറ എന്താ നിന്റെ സങ്കടം ആ അരഞ്ഞാണോ എന്റെ സങ്കടം അത് തന്നെയാണ് എന്റെ ഈ സങ്കടം എങ്കി പിന്നെ ആ സങ്കടം ഇങ്ങനെ താ അപ്പൊ നിനക്ക് അരഞ്ഞാണം വേണ്ടേ ആ അരഞ്ഞാണം തന്നെ എന്റെ സങ്കടം ഒന്നും അത് തന്നെയാണ് എന്റെ ഈ സങ്കടം ഇതൊക്കെ പോട്ടെ ഈ എന്റെ സങ്കടം പണ്ടാറുണങ്ങാൻ അവിടെ നിക്കട്ടെ നിന്റെ സങ്കടം അവിടെ നിക്കട്ടെ ഇതുപോലെ ഒരു അരഞ്ഞാണം മേടിക്കാൻ ഞാൻ കാശ് നിനക്ക് തരാം നീ കാശ് പിടിക്കി സാവത്രിയോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് സങ്കടാവൂലേ ഓ അരഞ്ഞാണോ സങ്കടം കൂടി നീ കൂട്ടിക്കൊടക്കല്ലേ അരഞ്ഞാണം വേറെ സങ്കടം വേറെ എന്നാലും സാവത്രിക്ക് ഇത്രയും കാശ് ഒരുമിച്ച് കണ്ട കാലം മറന്നു
கொஞ்சி 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 அது மணிக்கிலையோ கள்ள கள்ள நுழி கூடுவியோ அகத்தி சத்தி சத்தி கொடுக்கிறடியிலே முத்து கிளி பண்ணு கூறுவியோ தண்ணி 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 கனவுக கரடிலே வந்து பாவின் புள்ளி நுழையணும் சிம்மி 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 புது புது தினவுங்க செப்பம் வந்தம் வச்சு கழிக்கணும் തന്റെ പേര് ശൂന്ന അല്ല എന്നാ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ല് ഓ ആ 
കരഞ്ഞാണം തരാത്തോണ്ട് എന്റെ തല പൊട്ടിത്തെറിക്കണെന്നാണോ നീ പ്രാർത്ഥിക്കണേ സാവിത്രി രാവുണ്ണി മുതലാളി ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല നീലകണ്ഠന് ഞാൻ വേണ്ട കാശ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അരഞ്ഞാണം ഞാൻ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചോട്ടെ എന്തിനാ സരോജൻ ചേച്ചിയുടെ അരയെ കെട്ടാനാണോ അയ്യേ അവളുടെ അരയില് കെട്ടാൻ പറ്റുമോ ഈ അരഞ്ഞാണം കെട്ടണെങ്കിൽ അരയ്ക്കൊരു ചന്തൊക്കെ വേണം അപ്പാ ചന്തല്ലേ നീ അത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്റെ മൂഡ് കളയരുത് ഇനി ഞാനൊരു സത്യം പറയാലോ പിശാശി മോറൻ ഇവിടെയല്ല അവിടെ സാവിത്രി ഞാനൊരു സത്യം പറയട്ടെ എനിക്ക് കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല പ്രായാവുമ്പോ മനുഷ്യർക്ക് ഇതൊക്കെ പതിവാ ഇത് അങ്ങനെയുള്ള ഉറക്ക കുറവല്ല അരഞ്ഞാണം കിട്ടിയ എന്റെ എല്ലാ അസുഖവും മാറും നീ അത് തരുവോ മുതലാളിക്ക് ഇപ്പൊ വേണ്ടത് അരഞ്ഞാണല്ല പിന്നെ ചങ്ങലയാ ചങ്ങലയോ അതെന്തിനാ തളിക്കാനേ തളിക്കാൻ ആരെയാ തളയ്ക്കണ്ടേ സാവിത്രി സാവിത്രി മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അരഞ്ഞാണ് ഞാൻ എടുത്തോട്ടെ നിങ്ങൾ അത് വിലയ്ക്ക് മേടിച്ചല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ എന്നോട് ചോദിക്കണേ എന്നാലും നിന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ എനിക്ക് അത് വേണ്ട സാവിത്രി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോ എന്റെ സുന്ദരി കുട്ടി എന്നെ നീ ഇങ്ങനിട്ട് വലക്കരുത് ആ പിശാശി മോളിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങ നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത കൊച്ചു കള്ളി എന്തൊരു നാണ നിനക്ക് നീ എന്റെ സുന്ദരി അല്ലേ നീ ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് നിന്നോ നീ എന്റെ പൊന്നും കൂടെ അല്ലേ വാതിലടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ പരിപാടി അല്ലേ എന്റെ സരോജിനി ഞാൻ എം ടിയുടെ നാല് കെട്ടെന്നുള്ള നോവല് വായിക്കായിരുന്നു വെറുതെ അല്ലാട്ടോ അയാൾക്ക് ഞാൻ വരുന്നുള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയത് എന്നിട്ട് നോവൽ എവിടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ജീവനുള്ളതാ നടന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ ആ പെണ്ണ് എവിടെയാണ് ചോദിച്ചത് നാല് കെട്ടിലെ പെണ്ണാ നാലുകെട്ടിലെ പെണ്ണല്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചോണ്ട് നിന്ന പെണ്ണ തലയ്ക്ക് സുഖല്ലാണ്ടായ ഞാനിപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ മുണ്ടഴിഞ്ഞു പോന്ന് നീ ആര് കാറ്റ് ആൾക്കാര് ഇവിടെ പ്രായമായി ബലം പിടി മഞ്ഞ പവാടി മഞ്ഞ ബ്ലൗസ് ഒക്കെ മേടിച്ചു നീ അച്ഛനല്ലേ മഞ്ഞ പവാടി ഇടിച്ചതാ മെഞ്ഞോണ്ടോടി ഇടിയിലൊന്നും വലിയ കാര്യം അതെ കറുത്തിട്ട് താടി വെച്ച് കൊല്ലുന്നതിന് ഒരു നീലാണ്ടല്ലേ നീലാണ്ടോ അതെ അല്ല അയാളുടെ ഒരു ഭാര്യ ഇല്ലേ നല്ല വെളുത്തിട്ട് ഒരു സാവിത്രി അവളുടെ ആണോ ആ അങ്ങനെ വരട്ടെ സത്യം പറ എത്ര നാളായി ഒളിച്ചവ തുടങ്ങിട്ട് നീ എന്ത് വൃത്തിയാടാ ഈ പറയണേ ഇത്രയും സുന്ദരിയായ നീ ഉള്ളപ്പോ ഞാൻ ഉത്സവിക്ക് പോവോ ഒന്നും പറയണ്ട ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ എന്നെ ചതിക്കായിരുന്നില്ലേ ഇനി നിങ്ങളെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല നിങ്ങൾ എന്റെ സരോജിനി ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞായിരിക്കണ്ട ഞാനും മോളും ഇവിടെ നിറങ്ങി തന്നേക്കാം 
അവളെയും കൂട്ടി സുഖമായിട്ട് ഇവിടെ പാർത്തോളൂ സരോജിനി ഞാൻ പറയുന്നു നീ ഒന്ന് കേക്ക് തൊട്ടുപോരുന്ന അവള് വരുന്നിടം വരെ ഇതും കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നു എവിടേക്കാ രണ്ടുപേരും കൂടി പോക്ക് കണ്ടിട്ട് അത്ര സുഖാവണില്ലല്ലോ അവരെങ്ങോട്ടാ പോയത് അവള് പോട്ടടോ പോയി തൊലയട്ടെ െ നിങ്ങൾ വഴക്കിട്ടോ വഴക്കിട്ടു പിരിഞ്ഞു എന്താ തനിക്ക് സങ്കടമുണ്ടോ ഉണ്ട് സങ്കടം ഉണ്ട് സങ്കടം അവളുടെ കണ്ണിലൊപ്പിടൂ രാഹുലിനെ തനിക്ക് എന്താ പറ്റിയത് ദേ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത സമയാ ദൈവം ഇത് ഒന്ന് പോടൂ എന്താ അവിവേകമായി കാണിക്കുന്നത് അവിവേകം കാണിച്ച ഞാനല്ല അങ്ങേര അതിനിപ്പോ എന്താ ഉണ്ടായത് എന്താ ഉണ്ടായതെന്നോ വയസ്സാങ്കാലത്ത് ഒളിസേവ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒളിസേവയോ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല വ്യക്തമായിട്ട് പറയൂ നീലാണ്ടിന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് ബന്ധം കൂടിയിരിക്കുക ഇതെങ്ങനെ ഞാൻ സഹിക്കും മാഷ എന്നെ പറ സാവിത്രിയായിട്ട് രാഹുലിക്ക് ബന്ധം എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാ ആ ശവത്തിന്റെ അരിഞ്ഞാണോ മടി വെച്ച് പൂജിച്ചോണ്ടിരിക്കുക നാണോ മനോയില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ഇനിയിപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഞാനും എന്റെ മോളും പോവ സരോജനെ അവൻ എന്തോ പൊട്ടത്തരം കാണിച്ചു എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങളിങ്ങനെ എടുത്തു ചാടിയാലോ മകളുടെ ഭാവി നോക്കണ്ടേ എന്നെ വേണ്ടാത്തടുത്ത് ഞാൻ എന്തിനാ മാഷ അവിടെ വേണം സരോജിനി അവിടെ വേണം എന്നാലേ അവനെ പിടിച്ചു പിടിയാലേ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂ ശരിയാവില്ല മാഷ ഇത് കൈവശ കൈവശം എന്ത് വിഷമായിരുന്നാലും അതിനൊരു മറുമരുന്നില്ലേ പോകൂ നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകൂ നിങ്ങളുടെ അമ്മയും പെങ്ങന്മാരും കുളിക്കുന്നു ഒളിച്ചു നോക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാല്ലും അത് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണേ അയ്യോ ഹരിത് സുഖമില്ലാത്ത ആളാ അല്ല മൊലാലി ആരുടെ കുളിയാ കണ്ടേ പറഭാൽവാനെ നീലകണ്ഠന്റെ ഭാര്യ സാവിത്രി അറിയില്ലേ അവള് കുളിക്കു നോക്കി രസിച്ചു നിക്ക ഈ കളവൻ ഇവിടെ പൂഞ്ഞ കെട്ടി നിർത്തും വേണ്ട ഇത്രയും മതി എല്ലാരും പിരിഞ്ഞു പോവുക എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല തുടങ്ങാൻ പോണേ ഉള്ളൂ ഓ ചൂട് ഈ കണ്ട തല്ലു മുഴുവൻ കൊള്ളുമ്പോഴും നിങ്ങളൊക്കെ കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിക്കായിരുന്നോ മാഷെ മനുഷ്യന് ഇത്തിരി സ്വൈര്യം തരില്ല എന്ന് വെച്ചാ എന്നാ നീയും കൂടി എന്നോട് തല്ലിക്കോ എന്താ ഇങ്ങനൊക്കെ പറയുന്നേ സരോജനമേ മഹാത്മാവായ ഗാന്ധിജിക്ക് പോലും വെള്ളക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും നല്ല അസലിടി കൊണ്ടിട്ടില്ലേ അത് കസ്തൂർബ സഹിച്ചില്ലേ കൊള്ള ഈ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മാഷെ എനിക്ക് കുറച്ചു നേരം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കറി ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നോളാം ആ ഒരും പെട്ടോളാ ഇങ്ങനെ തല്ലിച്ചത് മഹാപാപം പറയരുത് സരോജിനി ആ പാവം ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല കണ്ടു മാഷെ ഇങ്ങനൊക്കെ ഇപ്പഴും കൂറ അവളോടാ അതെ അവളോടാ നിനക്ക് നഷ്ടമൊന്നുമില്ലല്ലോ ചുമ്മാ അല്ലേ തല്ലു കൊണ്ടത് ഇനി ഇത് കൂടുതലും കൊള്ളും അവൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തല്ലു കൊള്ളും വേണ്ടി വന്ന എന്റെ ജീവൻ ബലി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് ബലിയല്ല ഗോഡ്സയുടെ വെടിയുണ്ടേ ഏറ്റ് മഹാത്മജി ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ ബലി അർപ്പിച്ചില്ലേ അതാണ് യഥാർത്ഥ ബലി താനൊന്നും മിണ്ടായിരിക്കില്ല ഇന്ത്യ അറിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ എന്താ ബന്ധം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മാഷ ഇ
മകനോട് അത് ചോദിക്കണ്ട കുറ്റം ചെയ്തത് ഈ ദമ്പതികളല്ല പിന്നെ ആരാ മാഷേ അരങ്ങാണം തിരിച്ചു കൊടുക്കാനോ രാവുണ്ണി കാശ് കൊടുത്തൊരു മുതൽ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സൂക്ഷിക്കാനും രാവുണ്ണിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ പിത്തനാട്ടൊന്നും എന്റെ അടുക്ക വേണ്ട പിന്നെ ഈ അരഞ്ഞാൻ പ്രശ്നത്തിൽ ഫാൽമാൻ ഇടപെട്ടാൽ ഞാൻ മോലാടിനൊപ്പം ഉണ്ടാവും കണാരൻ എന്ന് വട്ടാവനായി പറയുന്നത് നാട്ടിലുള്ള മാന്യന്മാരെ നോക്കിയിട്ട് തീരാത്ത പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചിലപ്പോ പുറമേ കാരണം വേണ്ടി വന്നാൽ ഈ പ്രദർശന ഗുസ്തി എന്നുള്ളത് ഒരു മത്സര ഗുസ്തി തന്നെയാകും എതിരാളി ചിലപ്പോ മുതലാളി തന്നെയായിരുന്നിരിക്കും മുതലാളി പ്രായം നോക്കണ്ട ഒരു കാര്യം സാൽമാനെ രാവുണ്ണി മുതലാളി മലത്തിയടിച്ചാൽ ആ അരിഞ്ഞാണം മുതലാളിക്ക് സ്വന്തം സമ്മതമാണോ സമ്മതമാണ് സമ്മതമാണ് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മുതലാളിക്ക് ഒരു വാക്ക് തരും ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ ഒരു മനുഷ്യ കുഞ്ഞും യാതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ മുതലാളി തോന്നുന്നു ഗുസ്തി മത്സരത്തിൽ തയ്യാറാണോ തയ്യാറാണ് ഇനി നാളെ പഠിക്കാം എന്നെ ഒന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചേ എന്തൊരു ചവിട്ടാ ചവിട്ടി ഇതിപ്പോ അന്നി എടുത്തേന്നെടുത്ത് വലത്തേന്ന് വലത്തേക്കെടുത്ത് ചാടിക്കെട്ടി ചവിട്ടി വലർത്തി ചാടി കെട്ടി ചവിട്ടി ഇതൊക്കെ മതി ഓ ഒക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചു ഓ നമസ്കാരം നമസ്കാരം നിനക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഉം തുറച്ച് എന്തിനാടാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നുള്ളിയേ ഇത്രയും വലിയ കോമാളിത്തിന് അവിടെ നടക്കല്ലേ ഒന്ന് കാണാമെന്ന് കരുതി എന്തായാലും ചാകാൻ പോവല്ലേ എന്താ നീ പറഞ്ഞേ ചാകാൻ പോവല്ലേ എന്ന് എടാ എന്റെ മോളെ കൈയും കലാശവും കാണിക്കാനാണ് നീ വന്നതെങ്കിൽ നിന്നെ ഇവിടെ കുഴിച്ചു മൂടും ഇനി തന്റെ മോളെ ആർക്കാ വേണ്ടത് കണ്ട പെണ്ണുകളുടെ അരഞ്ഞാണും ചുമന്ന് കുളിസിനും കണ്ട് നടക്കുന്ന തന്റെടെ മോളെ ആ നൈപ്പറന്ന് ആരെങ്കിലും കിട്ടു കേട്ടോ വേണ്ട ആ നാറിയെ തൊട്ടാൽ നിന്റെ കൈ നാറും താൻ എന്തിനെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ തന്റെ മോനെ പെണ്ണി ചോദിക്കാനോ അങ്ങനെ വല്ല പൂതി മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്ക് ഈ നാണം കെട്ട വീട്ടിൽ നിന്ന് ആർക്ക് വേണം പെണ്ണിനെ സമ്പാദ്യം അല്പ കുറവാണെങ്കിലും മാനങ്ങളായി ജീവിക്കുന്നവരാ ഞങ്ങൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇവിടെ നിൽക്കണേ ഇറങ്ങി പോടോ എന്റെ മുറ്റത്തുനിന്ന് പോവാ ആണും പെണ്ണും കട്ട ഷപ്പ് ഇതോടെ ഞാനും താനും തമ്മിലുള്ള സകല ബന്ധങ്ങളും തീർന്നു വേണ്ട ഇനി കണ്ണീര് കാണിച്ച് തിരിച്ചു വിളിക്കണ്ട ഒക്കെ ഇവിടെ തീർന്നു അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇനി ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോണം അതുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞതാ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അല്ലാതെ ചാവിന് വന്നാലും ഞാൻ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്കില്ല ഫയൽവാന്റെ തല്ലുണ്ട് അച്ഛൻ വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് എവിടെ ഞാൻ പോയി ചാവുന്ന തന്നെ നല്ലത് അത് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യും സുമിത്രേ ഞാൻ പറയുന്ന എന്തു അനുസരിക്കാൻ നീ തയ്യാറാവാം ഭരഞ്ഞാണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മഹായുദ്ധം ആരംഭിക്കുകയായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഗോളയിലേക്ക് വേണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഉടനടി എത്തിച്ചേർന്നില്ലെങ്കിൽ മീത്തലേത്ത് രാമണ്ണി മുതലാളിയെ വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് വേഗം പ്രഖ്യാപിക്കണം ചതിച്ചു നമ്മുടെ ഫയൽമാ മുങ്ങി അയ്യോ അപ്പന്റെ അറിഞ്ഞാണ് എതിരാളിയില്ലാത്തതിനാൽ രാമണ്ണി മുതലാളിയെ വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോവുകയാണ് 
മനുഷ്യനല്ലല്ലോ ഉപദേശമൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പൊ തന്നെ ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം പരിഹാരം കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഞാൻ വന്നിരിക്കണേ നീല നിനക്ക് പണയം വെച്ച പണ്ടല്ലേ വേണ്ടു അത് തിരിച്ചു തരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ ഇവൻ കൊടുക്കാനുള്ള സകല കടവും ഞാൻ തന്നെ തീർത്തു കൊടുത്തവനാരാണി ജില്ലാടിയാണ് കളക്കുറും 